ഗൾഫ് ഓഫീസിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ പ്രവിത ലക്ഷ്മി ലോകത്ത് ആദ്യമായി ഡ്രൈവർ എല്ലാ വാഹനങ്ങളുടെയും മത്സരയോട്ടം അബുദാബിയിൽ നടക്കും യാസ് മറീന സർക്യൂട്ടിലാണ് ഡ്രൈവർ എല്ലാ വാഹനങ്ങൾ മാറ്റുരയ്ക്കുക അബുദാബിയുടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ടെക്നോളജി റിസർച്ച് കൌൺസിലിന് കീഴിലെ സാങ്കേതിക വിദ്യാ സ്ഥാപനമായ എസ്പയർ ആണ് ഡ്രൈവർ ഇല്ല കാറുകളുടെ മത്സരയോട്ടം സംബന്ധിച്ച പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത് യാസ് മറീന സർക്യൂട്ടിലാണ് മത്സരം നടക്കുക ഡ്രൈവർ ഇല്ലാതെ സഞ്ചരിക്കുന്നതിനായി പ്രത്യേകം സജ്ജമാക്കിയ ഡെല്ലാറ സൂപ്പർ ഫോർമുല കാറുകളാണ് മത്സരയോട്ടത്തിനായി ട്രാക്കിൽ ഇറങ്ങുക അടുത്ത വർഷം രണ്ടാം മാസത്തിൽ മത്സരം നടക്കുമെങ്കിലും തീയതി ഇതുവരെ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല രണ്ട് ദശാംശം രണ്ട് അഞ്ച് മില്യൺ ഡോളർ വരെയാണ് സമ്മാനമായി ലഭിക്കുക ഓട്ടോസ്പോർട്ട് ആരാധകർക്ക് വ്യത്യസ്തമായ അനുഭവമാണ് മത്സരം സമ്മാനിക്കുക എന്ന് അഡ്വാൻസ്ഡ് ടെക്നോളജി റിസർച്ച് കൌൺസിൽ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ഫൈസൽ അൽ ബനായി പറഞ്ഞു കാണികൾക്ക് ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റിയുടെയും വെർച്വൽ റിയാലിറ്റിയുടെയും ഗ്രാഫിക്സിന്റെയും അകമ്പടിയോടെ തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങൾ കാണാൻ അവസരമൊരുക്കുമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു ഇന്റർനാഷണൽ അറേബ്യൻ ഹോൾസ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ദുബായിൽ പുരോഗമിക്കുന്നു അറേബ്യൻ കുതിരകളുടെ സൌന്ദര്യ മത്സരത്തിൽ പതിനാല് വിഭാഗങ്ങളിലായി നൂറ്റി അമ്പത്തിയൊന്ന് കുതിരകൾ മത്സരിക്കുന്നുണ്ട് നാൽപ്പത് ലക്ഷം ഡോളർ സമ്മാന തുകയുള്ള അറേബ്യൻ കുതിരകൾക്കായുള്ള ലോകോത്തര സൌന്ദര്യ മത്സരമാണ് ദുബായിൽ പുരോഗമിക്കുന്നത് യു എയിലെയും ഖത്തറിലെയും കുതിര സവാരി സൗന്ദര്യ മത്സരങ്ങളിലും പാരീസിലെ വർഷം തോറും നടക്കുന്ന ലോക കുതിര ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിലും മെഡലുകൾ നേടിയ നിരവധി കുതിരകൾ ഇത്തവണ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന്റെ ഇരുപതാമത് സീസണാണ് പുരോഗമിക്കുന്നത് ദുബായ് വേൾഡ് ട്രേഡ് സെന്ററിൽ നടക്കുന്ന ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് വീക്ഷിക്കാൻ യു എ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പ്രധാനമന്ത്രിയും ദുബായ് ഭരണാധികാരിയുമായ ഹൈസൈന ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് മക്തും ഉൾപ്പെടെ എത്തിയിരുന്നു മത്സരത്തോട് ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ടവും താല്പര്യവും വർദ്ധിച്ചു വരുന്നത് എമിറേറ്റിനെ ഒരു കുതിര സവാരി കേന്ദ്രമായും ലോകത്തെങ്ങുമുള്ള കുതിര ഉടമകളുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനമായും ഉയർത്താൻ സഹായിച്ചുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഷെയ്ഖ ഹെസാ ബിൻ ഹംദാൻ അൽ മക്തും ദുബായ് സാമ്പത്തിക വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഹിലാൽ അൽ മറി എന്നിവർ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദിനെ അനുഗമിച്ചു ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് നാളെ സമാപിക്കും യു എ യിൽ കോഴിയിറച്ചിക്കും മുട്ടയ്ക്കും താൽക്കാലികമായി വില കൂടും പതിമൂന്ന് ശതമാനം വരെ വില കൂട്ടാൻ സാമ്പത്തിക മന്ത്രാലയം അനുമതി നൽകി ആറുമാസത്തേക്കാണ് വില വർധന സാഹചര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തി തുടർ തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നും സാമ്പത്തിക മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു ഗോപിനാഥ് മുതുകാടിന്റെ അക്കാഡമി ഓഫ് മാജിക്കൽ സയൻസിലെ ഭിന്നശേഷിക്കാരായ ഇരുപത്തിയഞ്ച് കുട്ടികളുടെ പഠന ചെലവ് ഏറ്റെടുത്ത് ഡോക്ടർ കെ പി ഹുസൈൻ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള ചെലവിനായി മുപ്പത്തിയാറ് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം രൂപയുടെ സഹായമാണ് നൽകിയത് മാനവികത ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുള്ള മുതുകാടിന്റെ പദ്ധതിയിൽ ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ അഭിമാനമുണ്ടെന്ന് ഡോക്ടർ ഹുസൈൻ പറഞ്ഞു കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കെയർ ഹോമിന് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയും തൃശൂർ ശാന്തിഭവൻ പാലിയേറ്റീവ് കേന്ദ്രത്തിന് പത്ത് ലക്ഷം രൂപയും ക്യാൻസർ രോഗികളെ പരിപാലിക്കുന്ന സി എച്ച് സെന്ററിന് ഇരുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷം രൂപയും നൽകുമെന്ന് ട്രസ്റ്റ് അധികൃതർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു കുവൈറ്റിലെ ആലപ്പുഴ ജില്ലാ പ്രവാസി അസോസിയേഷന്റെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് വർഷത്തേക്കുള്ള ഭാരവാഹികളെ തെരഞ്ഞെടുത്തു പ്രസിഡന്റായി ബിനോയ് ചന്ദ്രൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി സിറിൽ ജോൺ അലക്സ് ട്രഷററായി കുര്യൻ തോമസ് എന്നിവർ ചുമതലയേൽക്കും രക്ഷാധികാരി ബാബു പനമ്പള്ളിയുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് രാജീവ് നടുവിലെ മുറിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന വാർഷിക പൊതുയോഗം അഡ്വൈസറി ബോർഡ് അംഗം അഡ്വക്കേറ്റ് ജോൺ തോമസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമിർ പുടിനെ എതിരെ അറസ്റ്റ് വാറണ്ട് പുറപ്പെടുവിച്ച അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിമിനൽ കോടതിയുടെ നടപടി സ്വാഗതം ചെയ്ത അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ യുക്രൈനിൽ നിന്ന് കുട്ടികളെ നിയമവിരുദ്ധമായി നാടുകടത്തിയെന്ന കുറ്റത്തിനാണ് പുടിനെതിരായ ഐ സി സി നടപടി അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിമിനൽ കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് റഷ്യ തള്ളി The International Criminal Court has issued two warrants of arrest in the Ukraine situation for Vladimir Putin, president of the Russian Federation and for Maria Vovabelova Commissioner of the Russian President for Children's Rights for the alleged war crimes of deportation of children from Ukrainian occupied territories into the Russian Federation. Vladimir Putin is a member of the criminal court of the United States, Joe Biden is a member of the United States. In Ukraine, the United States has been a member of the United States and the United States has been a member of the United States. In the United States, the United States has been a member of the United States and the United States has been a member of the United States. കുട്ടികളുടെ അവകാശങ്ങൾക്കായുള്ള റഷ്യൻ കമ്മീഷണർ മരിയ എൽവോവ
അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ യാത്രാ നിയന്ത്രണങ്ങൾ റഷ്യയ്ക്കുമേൽ കടുപ്പിക്കും നൂറ്റി ഇരുപത്തിമൂന്ന് അംഗരാജ്യങ്ങളിൽ എവിടെയെങ്കിലും എത്തിയാൽ പുട്ടിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിമിനൽ കോടതി അറസ്റ്റ് വാറന്റ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ പ്രസിഡന്റാണ് പുട്ടിൻ ഇന്റർനാഷണൽ ഡെസ്ക് ട്വന്റി ഫോർ ബംഗളൂരു എഫ് സിയെ തകർത്ത ഐ എസ് എൽ കിരീടം സ്വന്തമാക്കി എ ടി കെ മോഹൻ ബഗാൻ പെനാൽറ്റി ഷൂട്ടൌട്ടിലാണ് എ ടി കെ മോഹൻ ബഗാന്റെ ജയം നിശ്ചിത സമയത്ത് ഇരു ടീമുകളും രണ്ട് ഗോൾ വീതം നേടിയതോടെ മത്സരം എക്സ്ട്രാ ടൈമിലേക്ക് നീണ്ടു പെനാൽറ്റിയിലൂടെ പെട്രാറ്റോസ് ആണ് ബഗാന്റെ രണ്ട് ഗോളുകളും സ്വന്തമാക്കിയത് കൃഷ്ണയും പെനാൽറ്റിയിലൂടെ സുനിൽ ഛേത്രിയുമാണ് ബംഗളൂരുവിന്റെ ഗോൾ സ്വന്തമാക്കിയത് എക്സ്ട്രാ ടൈമിൽ ഇരു ടീമുകൾക്കും ഗോൾ നേടാനായില്ല ഒടുവിൽ മത്സരം പെനാൽറ്റി ഷൂട്ടൌട്ടിലേക്ക് നീങ്ങുകയായിരുന്നു ഷൂട്ടൌട്ടിൽ രണ്ടവസരങ്ങൾ ബംഗളൂരു എഫ് സി നഷ്ടപ്പെടുത്തിയതോടെ ബഗാൻ ജയം സ്വന്തമാക്കി എ ടി കെ മോഹൻ ബഗാന്റെ നാലാം ഐ എസ് എൽ കിരീടമാണ് ഇത് ബ്രഹ്മപുരം മാലിന്യ പ്ലാന്റിലെ തീപിടുത്തത്തിൽ കൊച്ചി കോർപ്പറേഷന് നൂറ് കോടി പിഴ ചുമത്തി ദേശീയ ഹരിത ട്രൈബ്യൂണൽ വായുവിലും ചതുപ്പിലും മാരക വിഷപദാർത്ഥം കണ്ടെത്തിയ സാഹചര്യത്തിൽ ഉത്തരവാദികളായ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ ക്രിമിനൽ നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് ഹരിത ട്രൈബ്യൂണലിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ ബെഞ്ച് ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി ബ്രഹ്മപുരം വിഷയത്തിൽ സർക്കാർ കൃത്യമായി ഇടപെട്ടതായും ഉത്തരവ് ഗൌരവത്തോടെ കാണുന്നുവെന്നും മന്ത്രി എം പി രാജേഷ് പറഞ്ഞു ബ്രഹ്മപുരത്തുണ്ടായത് ഗുരുതരമായ വീഴ്ചയാണ് ജീവിക്കാനും സുരക്ഷിതത്വത്തിനും ഉള്ള ജനങ്ങളുടെ അവകാശം ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടു ഉത്തരവാദി നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണമെന്ന സമീപനമാണ് ഇവിടെ ഉചിതം അതിനാൽ കൊച്ചി കോർപ്പറേഷൻ നൂറ് കോടി പിഴയടയ്ക്കണം ബ്രഹ്മപുരത്തെ വീഴ്ചയ്ക്ക് കാരണക്കാരായ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ വകുപ്പ് തലത്തിലും ക്രിമിനൽ നടപടിക്രമങ്ങൾ അനുസരിച്ചും നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളണമെന്നും പ്രിൻസിപ്പൽ ബെഞ്ച് ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി ഉത്തരവിനോടുള്ള സർക്കാർ പ്രതികരണം ഇങ്ങനെ ഇക്കാര്യത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇത് വളരെ ഗൗരവത്തോടെ കാണുന്നു ഈ ഉത്തരവിനെ മാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അടിയന്തരമായിട്ടുള്ള ഇടപെടൽ യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇടപെടൽ ഇതിനകം തന്നെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കൊച്ചി കോർപ്പറേഷന്റെ കാര്യത്തിലും സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട് ഖരമാലിന്യ സംസ്കരണ ചട്ടങ്ങൾ നടപ്പാക്കപ്പെട്ടില്ല എന്ന് ഉത്തരവ് വ്യക്തമാക്കുന്നു സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവ് പാലിക്കുന്നതിലും സംവിധാനങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടു മാലിന്യ സംസ്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടികൾക്ക് സർക്കാർ താൽപര്യം കാട്ടിയില്ല പരിസ്ഥിതിക്കും ജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിനും ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്ന ഈ പ്രശ്നത്തിന്റെ ധാർമ്മിക ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കാൻ ആരും തയ്യാറാകാത്തതാണ് അവസ്ഥ ഭാവി പദ്ധതികളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു പോവുക മാത്രമാണ് സർക്കാർ ചെയ്യുന്നത് കുറ്റക്കാരെ കണ്ടെത്തി ശിക്ഷ നൽകുന്നതിനെ കുറിച്ച് പോലും വ്യക്തമാക്കുന്നില്ല സർക്കാരിന്റെ ഈ നടപടി തികച്ചും ഖേദകരമാണ് സർക്കാരിന്റെ ഈ മനോഭാവം നിയമവാഴ്ചയ്ക്ക് ഭീഷണിയാകും അനിവാര്യമായ ആത്മപരിശോധന ഉണ്ടാകണം കുറ്റക്കാരെ കണ്ടെത്താൻ ഉന്നതതല അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നും ഹരിത ട്രിബ്യൂണലിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ ബെഞ്ച് നിർദ്ദേശിച്ചു ആർ രാധാകൃഷ്ണൻ ട്വന്റി ഫോർ ഡൽഹി ബ്രഹ്മപുരം വിഷയത്തിൽ നൂറ് കോടി രൂപ പിഴ ചുമത്തിയ ദേശീയ ഹരിത ട്രൈബ്യൂണൽ ഉത്തരവിനെതിരെ കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്ന് കൊച്ചി കോർപ്പറേഷൻ മേയർ എം അനിൽകുമാർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നതിൽ മുൻ ഭരണസമിതികൾ വരുത്തിയ വീഴ്ചയാണ് ട്രൈബ്യൂണലിനെ പ്രകോപിപ്പിച്ചത് നഷ്ടപരിഹാരം കണക്കാക്കാതെയാണ് പിഴ വിധിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും എം അനിൽകുമാർ പറഞ്ഞു ഹരിത ട്രൈബ്യൂണൽ ഉത്തരവിനെതിരെ അപ്പീൽ പോകുമെന്നും ഇത്രയും വലിയ തുക പിഴയടയ്ക്കുക അപ്രായോഗികമാണെന്നും കൊച്ചി മേയർ എം അനിൽകുമാർ പറഞ്ഞു അതിനെതിരായി ആ എൻ ജി ടി ഉത്തരവ് ചലഞ്ച് എൻ ജി ടി ഇവിടെ പ്രിൻസിപ്പൽ ബെഞ്ച് ബെഞ്ച് നമ്മുടെ ഭാഗം കേട്ടിട്ടില്ല അത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ആ ഉത്തരവ് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും അത് എവിടെയും കൊച്ചി കോർപ്പറേഷന്റെയോ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് കേരളയുടെയോ സ്റ്റാൻഡുകളെ സംബന്ധിച്ച് അതിൽ പറയുന്നേയില്ല ദേശീയ ഹരിത ട്രൈബ്യൂണൽ ഉത്തരവ് സർക്കാരിന്റെ ദയനീയ പരാജയത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ രണ്ടുപേരും അതിന്റെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കേണ്ട നഗരസഭയും അത് നടപ്പാക്കാൻ മൂന്ന് കൊല്ലമായി ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട സർക്കാരും ദയനീയമായി പരാജയപ്പെട്ടു ഉത്തരവ് സർക്കാരിന്റെ കെടുകാര്യസ്ഥതയ്ക്ക് ലഭിച്ച ശിക്ഷയെന്ന കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ വീഴ്ചയുടെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇപ്പോ ദേശീയ ഹരിത ട്രിബ്യൂണൽ ഈ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് അംഗീകരിച്ച് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള തിരുത്തലുകൾ വരുത്തുകയാണ് വേണ്ടത് പരിശോധിച്ച ശേഷം മറുപടിയെന്ന സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ
ബ്രഹ്മപുരം മാലിന്യ പ്ലാന്റിൽ ഗുരുതര വീഴ്ചകൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് ചീഫ് എൻവിയോൺമെന്റൽ എഞ്ചിനീയറുടെ റിപ്പോർട്ട് ദേശീയ ഹരിത ട്രൈബ്യൂണലിനാണ് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചത് അഗ്നിശമന വകുപ്പ് നിർദ്ദേശിച്ച പ്രകാരം നിലവിലുള്ള ഫയർ ഹൈഡ്രന്റുകൾ പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുകയും കൂടുതൽ അഗ്നിശമന ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുകയും വേണമെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പരാമർശം ചീഫ് എൻവയോൺമെന്റൽ എഞ്ചിനീയറുടെ റിപ്പോർട്ടിലെ പ്രധാന പരാമർശങ്ങൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് വേബ്രിഡ്ജുകളിൽ ഒന്ന് മാത്രമേ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നുള്ളൂ ശേഖരണ ടാങ്കിലേക്ക് പോകുന്ന ലീച്ച ട്രെയിനുകൾ അടഞ്ഞ നിലയിൽ കണ്ടെത്തി വിൻഡോ കമ്പോസ്റ്റിംഗ് ഷെഡും ജീർണാവസ്ഥയിലായിരുന്നു ബയോ മൈനിങ്ങിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ച ആർ ഡി എഫ് കൈകാര്യം ചെയ്തത് യുക്തമല്ലാതെയാണ് ആർ ഡി എഫിന്റെ ഒരു ഭാഗം പൊതിഞ്ഞ് മാലിന്യം മുതൽ ഊർജ പ്ലാന്റ് വരെയുള്ള മേഖലയിൽ കൂട്ടിയിട്ടു ആർ ഡി എഫിന്റെ മറ്റൊരു ഭാഗം വിൻഡോ കമ്പോസ്റ്റിംഗ് പ്ലാന്റിന് സമീപമാണ് കണ്ടെത്തിയത് വലിപ്പമുള്ള കല്ലുകൾ മരക്കഷ്ണങ്ങൾ മുതലായവ നല്ല മണ്ണുമായി കലർന്നതായി കണ്ടെത്തിയെന്നും റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു ഖരമാലിന്യത്തിന്റെ നൂറ് ശതമാനം വേർതിരിവ് ഉറവിടത്തിൽ തന്നെ ഉറപ്പാക്കുന്ന നടപടി അനിവാര്യമാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടിലെ നിർദ്ദേശം കൊച്ചി കോർപ്പറേഷൻ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഹെൽത്ത് സർക്കിൾ തലത്തിലും എം സി എഫുകൾ സ്ഥാപിക്കണം അജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ വേർതിരിച്ചു വേണം കൈമാറേണ്ടത് അഗ്നിശമന വകുപ്പ് നിർദ്ദേശപ്രകാരം നിലവിലുള്ള ഫയർ ഹൈഡ്രൈൻഡുകൾ പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുകയും കൂടുതൽ അഗ്നിശമന ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുകയും വേണം സൈറ്റിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള സി സി ടി വി ക്യാമറകൾ പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കണമെന്നും റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു ആർ രാധാകൃഷ്ണൻ ട്വന്റി ഫോർ ഡൽഹി ബ്രഹ്മപുരം തീപിടുത്തത്തിൽ ഹരിത ട്രൈബ്യൂണൽ നൂറ് കോടി രൂപ പിഴയിട്ടതിൽ കൊച്ചി കോർപ്പറേഷനെതിരെ വേറിട്ട പ്രതിഷേധവുമായി യു ഡി എഫ് കൌൺസിലർമാർ കയ്യിൽ ചട്ടിയേന്തി ഭിക്ഷയാചിച്ചായിരുന്നു പ്രതിഷേധം നൂറ് കോടിയുടെ പിഴ കോർപ്പറേഷന് വന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സാമ്പത്തികമായി ഭദ്രതയില്ലാത്ത കോർപ്പറേഷനെ സഹായിക്കാനെന്ന് പരിഹാസ രൂപേണ പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷ കൌൺസിലർമാരുടെ പ്രതിഷേധം വനിതാ കൌൺസിലർമാരടക്കമുള്ളവർ കയ്യിൽ ചട്ടിയേറ്റി പൊതുജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഭിക്ഷയാചിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തിയത് കൂടാതെ കൊച്ചി കോർപ്പറേഷനെയും മേയറെയും കളിയാക്കിക്കൊണ്ട് കൌൺസിലർമാർ പാട്ടും പാടി കോർപ്പറേഷന് സുരക്ഷയൊരുക്കാനെത്തിയ പോലീസുകാർക്കിടയിലും ഭിക്ഷയാചിച്ചു ഭരണപക്ഷത്തിന്റെ കെടുകാരിസ്ഥിതിയാണ് ഇത്തരത്തിൽ വലിയൊരു തുക പിഴയിടാകാൻ കാരണമെന്നും മേയർ രാജിവെക്കണമെന്നും കൌൺസിലർമാർ പറഞ്ഞു പ്രതിഷേധ സൂചകമായി പിരിച്ചെടുത്ത തുക കോർപ്പറേഷൻ സെക്രട്ടറിക്ക് നൽകുകയും ചെയ്തു മുസ്ലിം ലീഗ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്ത് പി എം എ സലാം തുടരും മുതിർന്ന നേതാക്കൾ ശക്തിയായി എതിർത്തുവെങ്കിലും പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയുടെ ഉറച്ച നിലപാടിന് മുന്നിൽ പാർട്ടി വഴങ്ങി സംസ്ഥാന ട്രഷററായി സി ടി അഹമ്മദ് അലി തുടരുന്നതിനും തീരുമാനമായി എം കെ മുനീറിനു വേണ്ടി ഇ ടി മുഹമ്മദ് ബഷീർ പി വി അബ്ദുൾ വഹാബ് കെ പി എ മജീദ് തുടങ്ങി മുതിർന്ന നേതാക്കൾ വാദിച്ചെങ്കിലും പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയുടെ ഉറച്ച നിലപാടാണ് പി എം എ സലാമിന് തുണയായത് ഉന്നതാധികാര സമിതിയിൽ സലാമിന്റെ പേര് തങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ എതിർപ്പുയർന്നു തീരുമാനത്തിൽ മാറ്റമില്ലെന്ന് അറിയിച്ചതോടെ നേതാക്കൾ കീഴടങ്ങി സാദിഖലി തങ്ങൾ പ്രസിഡന്റായ പുതിയ കമ്മിറ്റി ഇ ടി മുഹമ്മദ് ബഷീർ തന്നെ കൌൺസിൽ യോഗത്തിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു വി കെ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞും എം സി മാൻ ഹാജിയും വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാരായി കെ എം ഷാജിയും യു സി രാമനും സെക്രട്ടറിമാരാണ് ഇരുപത്തിനാല് ഭാരവാഹികളും മുപ്പത്തിയൊന്നംഗ സെക്രട്ടേറിയറ്റും അടങ്ങിയതാണ് കമ്മിറ്റി പി കെ ഫിറോസും പി കെ നവാസും സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ പ്രത്യേക ക്ഷണിതാക്കളാണ് തീരുമാനം ഏകകണ്ഠമായിരുന്നുവെന്ന് പി എം എ സലാം ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവർകളും പാർട്ടിയുടെ ഉന്നത നേതാക്കന്മാരും കൂടിയിരുന്ന് തയ്യാറാക്കിയ പാനൽ റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസർ ബഹുമാനപ്പെട്ട പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സാഹിബിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം വായിക്കുകയും അത് കൗൺസിൽ ഏകകണ്ഠമായി പാസാക്കുകയുമാണ് ഉണ്ടായത് പാർട്ടി ഉന്നതാധികാര സമിതി അംഗമായിരുന്ന എം കെ മുനീർ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗമായി തുടരും മുസ്ലിം ലീഗിൽ പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയുടെ ആധിപത്യം ഉറപ്പിക്കുകയാണ് സലാമിന്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനം ട്വന്റി ഫോർ കോഴിക്കോട് വർഗീയ താൽപര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും മുസ്ലിം ലീഗിന് തീവ്രവാദ നിലപാടില്ലെന്ന് ആർ എസ് എസ് ലീഗിനെ ജനാധിപത്യ പാർട്ടിയായാണ് കാണുന്നത് ബഹുജന സമ്പർക്കത്തിനിടെ ലീഗ് എം എൽ എ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് എത്തിയെന്നും ആർ എസ് എസ് നേതാക്കൾ അവകാശപ്പെട്ടു എന്നാൽ ഇക്കാര്യം ലീഗ് നേതൃത്വം നിഷേധിച്ചു മുസ്ലിം ലീഗിനെ ജനാധിപത്യ പ്രസ്ഥാനം എന്ന നിലയിൽ അംഗീകരിക്കുന്നുവെന്നാണ് ആർ എസ് എസ് നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത് ബഹുജന സമ്പർക്കത്തിന്റെ ഭാഗമായി മലപ്പുറത്ത് വച്ച് മുസ്ലിം ലീഗ്
ആർ എസ് എസുമായി ചർച്ച നടത്തിയിട്ടില്ല ആർ എസ് എസിനോടുള്ള ലീഗ് നിലപാടിൽ മാറ്റമില്ലെന്നും പി എം എ സലാം ഈ വാർത്ത ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല നിങ്ങളിപ്പോൾ പറയുമ്പോഴാണ് ഞാൻ കേൾക്കുന്നത് ഒരു മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ ഒരു എം എൽ എയും ആർ എസ് എസുമായോ ഇത്തരം ഫാസിസ്റ്റ് സംഘടനകളുമായോ ഒരു ചർച്ചയും നടത്താറില്ല നടക്കൂല ആ വാർത്ത പൂർണ്ണമായും തെറ്റായിരിക്കും എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ഇതിനിടെ ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിയുമായല്ല ഡൽഹിയിൽ ചർച്ച നടത്തിയതെന്ന് ആർ എസ് എസ് നേതാക്കൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി തീവ്ര നിലപാടുകളിൽ മാറ്റമുണ്ടായാൽ മാത്രമേ അവരുമായി തുറന്ന ചർച്ച നടത്തൂ കേരളത്തിൽ ക്രിസ്ത്യൻ സഭാ നേതൃത്വവുമായി ആശയവിനിമയം തുടരുമെന്നും ആർ എസ് എസ് വ്യക്തമാക്കി ട്വന്റി ഫോർ കൊച്ചി സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ സച്ചിൻ ദേവ് എം എൽ എ അപമാനിച്ചുമെന്ന് ആരോപിച്ച് കെ കെ രമ എം എൽ എ സ്പീക്കർക്കും സൈബർ സെല്ലിനും പരാതി നൽകി തനിക്കുണ്ടായ പരിക്കിനെ കുറിച്ച് തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചുമെന്ന് കെ കെ രമയുടെ പരാതിയിൽ പറയുന്നു സച്ചിൻ ദേവിനെ പിന്തുണച്ച മന്ത്രി എം രാജേഷും സി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം ഗോവിന്ദനും രംഗത്തെത്തി ടി പി ചന്ദ്രശേഖരനെ അമ്പത്തിയൊന്ന് വെട്ടുവെട്ടിയിട്ടും സി പി എമ്മിന് കലി അടങ്ങിയിട്ടില്ല എന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ടി സതീശൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി സ്പീക്കറുടെ ഓഫീസിന് മുന്നിലുണ്ടായ കയ്യാങ്കളിയിലാണ് കെ കെ രമയുടെ കൈക്ക് പരിക്കേറ്റത് എന്നാൽ ഈ പരിക്ക് നാടകമെന്നായിരുന്നു സച്ചിൻ ദേവ് എം എൽ എയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് കെ കെ രമയുടെ പ്ലാസ്റ്ററിട്ട കൈയുടെ ചിത്രവും മറ്റൊരു ചിത്രവും ചേർത്ത് വെച്ചാണ് സച്ചിൻ ദേവ ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റിട്ടത് ഇതോടെ കെ കെ രമയ്ക്കെതിരെ സൈബർ ആക്രമണവും രൂക്ഷമായി ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് സച്ചിൻ ദേവിനെതിരെ സ്പീക്കർക്കും സൈബർ സെല്ലിനും കെ കെ രമ പരാതി നൽകിയത് ഇന്നലെ സ്പീക്കർക്ക് പരാതി നൽകി ഈ പോസ്റ്റ് പിൻവലിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം മാപ്പ് പറയണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് സ്പീക്കർക്ക് പരാതി നൽകിയത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി അതേ കാര്യം തന്നെ സൈബറും സൈബർ വിങ്ങിനും ഞാൻ പരാതി നൽകി അതിനിടെ സച്ചിൻ ദേവിനെ പിന്തുണച്ച് സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദനും മന്ത്രി എം വി രാജേഷും രംഗത്തെത്തി പരിക്ക് വ്യാജമെന്ന് പറയുന്നവർ സർക്കാർ സംവിധാനത്തെയാണ് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതെന്നും തനിക്കെതിരായ ആക്ഷേപത്തിന് പിന്നിൽ ഗൂഢാലോചനയുണ്ടെന്നും കെ കെ രമ തിരിച്ചടിച്ചു സർക്കാർ സംവിധാനത്തെ സർക്കാർ തന്നെ തള്ളിപ്പറയുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് ഇതൊന്നും ബാധിക്കുന്നത് എന്നെ മോശമാക്കാനും എന്നെ അധിക്ഷേപിക്കുവാനുമാണ് സർക്കാർ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇതൊക്കെ നേരെ കൊള്ളുന്നത് സർക്കാർ സംവിധാനത്തിന് ആണ് എന്നതാണ് കെ കെ രമയെ കൈവിടില്ലെന്നും ചേർത്തു പിടിക്കുമെന്നുമായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ പ്രതികരണം ടി പി ചന്ദ്രശേഖരനെ അൻപത്തൊന്ന് വിട്ടുവിട്ടിയിട്ടും സി പി എമ്മിന് കലി അടങ്ങിയിട്ടില്ലെന്നും വി ഡി സതീശൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി ഞങ്ങൾ അവരെ ചേർത്ത് നിർത്തും അവർക്ക് ചുറ്റും സംരക്ഷിത വലയം തീർത്ത് അവരെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യും ഞങ്ങളുടെ സഹോദരിയെ ഞങ്ങൾ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യും ഒരാളും അവരുടെ മീതേ കുതിരയേറാൻ പറ്റില്ല ഒരാളും അവർക്ക് പൂർണ്ണമായ സംരക്ഷണം എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും കൊടുക്കും കെ കെ രമയുടെ പരാതിയിൽ സ്പീക്കറും സൈബർ സെല്ലും എന്ത് നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നതാണ് ഇനി ശ്രദ്ധേയം ഒരു എം എൽ എക്കെതിരെ മറ്റൊരു എം എൽ എ സൈബർ സെല്ലിന് പരാതി നൽകിയതും അസാധാരണ നടപടിയായി ട്വന്റി ഫോർ തിരുവനന്തപുരം നിയമസഭാ സ്തംഭനം ഒഴിവാക്കാൻ എന്ത് ചർച്ചയ്ക്കും തയ്യാറെന്ന പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ സഭ നടത്തണമെന്നാണ് തന്റെ ആഗ്രഹം ചർച്ചയ്ക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് മുൻകൈ എടുക്കേണ്ടത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ തന്നിഷ്ടം നടക്കില്ലെന്നും വി ഡി സതീശൻ പറഞ്ഞു ഭരണ പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങളുടെ വാക്പോരൽ നിയമസഭ തുടർച്ചയായി തടസ്സപ്പെടുകയാണ് ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ചർച്ചയ്ക്ക് സന്നദ്ധമെന്ന വി ഡി സതീശന്റെ പ്രഖ്യാപനം അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചില ആളുകൾ ഈ പ്രശ്നം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾക്കും പ്രശ്നം നീണ്ടു നിൽക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമില്ലല്ലോ പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ ഡിമാൻഡിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ പിന്മാറില്ല പ്രതിപക്ഷത്തിന് ഹുങ്കിന്റെയും തൻ പ്രമാണത്തിന്റെയും നിലപാടെന്ന് മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് സ്പീക്കറുടെ സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യം നിഷേധിച്ചതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു നിയമസഭ നല്ല നിലയിൽ നടത്തി പോകണം അതിന് ബന്ധപ്പെട്ടവർ ശ്രദ്ധയപ്പെടുത്തണം ഞാൻ ഈ ബന്ധപ്പെട്ടവർ ആരാന്ന് ഇനിയും പറഞ്ഞ് ഇനിയും ഇനി അതിലേക്ക് പോകേണ്ടതില്ല ശ്രദ്ധയപ്പെടുത്തണം അതിന് തയ്യാറാകാതെ ഹുങ്കിന്റെയും താൻ പ്രമാണിത്തത്തിന്റെയും പാത സ്വീകരിച്ചാൽ ആ പാത കൊപ്പം നിന്ന് ഭയപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന നിലപാടായിരിക്കില്ല സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റും സ്തംഭനം തുടരുന്നതിനാൽ ധനബിൽ ധനവിനിയോഗ ബിൽ ചർച്ചകളിലേക്ക് സഭ കടന്നിട്ടില്ല സ്തംഭനം തുടർന്നാൽ ധനബില്ലുകൾ ഒറ്റയടിക്ക് പാസാക്കാൻ ഗില്ലറ്റിൻ വേണ്ടിവരും ഇതോടെ തിങ്കളാഴ്ച ചേരുന്ന കാര്യോപദേശക സമിതി യോഗം നിർണായകമാവുകയാണ് സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ
രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു നരേന്ദ്രമോദിയെ മാത്രമല്ല സുഹൃത്ത് അദാനിയെ വിമർശിച്ചാലും ദേശവിരുദ്ധരാക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് രാജ്യത്തെന്ന് യെച്ചൂരി പറഞ്ഞു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആരു ജയിച്ചാലും ബി ജെ പി സർക്കാർ ഉണ്ടാക്കുമെന്നതാണ് അവരുടെ പുതിയ തത്വം നരേന്ദ്രമോദി തെറ്റായ പ്രചരണങ്ങൾ നടത്തുകയാണെന്നും പിന്തുണ നിർമ്മിച്ചെടുക്കാൻ ഭരണഘടനാ സംവിധാനങ്ങളെ ദുരുപയോഗിക്കുന്നുവെന്നും യെച്ചൂരിയുടെ വിമർശനം any questioning of mr adani is anti national bjp has found a new principle in democracy that uh, that whoever wins the election the bjp will form the government pinarayi vijayanum samsthana sarkarinum edhiraya vyaja pracharanangal janam tirichirnathu kondana jathakku valiya pindhuna lebichathanna cpim samsthana secretary mv govindan veetamma marka pension nalgumennum എം വി ഗോവിന്ദന്റെ പ്രഖ്യാപനം കേരള ഗവൺമെന്റ് ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആരും ഇതുവരെ പറയാത്ത ഒരു കാര്യം വീട്ടമ്മമാരുടെ പെൻഷൻ ബാലഭവനിലൂടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് അവർക്ക് നൽകണം പെൻഷൻ ഫെബ്രുവരി ഇരുപതിന് കാസർഗോഡ് കുമ്പളയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനാണ് ജനകീയ പ്രതിരോധ ജാഥ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ജാഥ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഫലവത്തായെന്നാണ് പാർട്ടി സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിന്റെ വിലയിരുത്തൽ ട്വന്റി തിരുവനന്തപുരം മാർ ജോസഫ് പോകുത്തിൽ വിടവാങ്ങി ചങ്ങനാശ്ശേരി അതിരൂപത മുൻ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മാർ ജോസഫ് പൗവത്തിൽ അന്തരിച്ചു തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് വയസ്സായിരുന്നു മൃതദേഹം ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ ചങ്ങനാശ്ശേരി അരമനയിൽ പൊതുദർശനത്തിന് വയ്ക്കും ബുധനാഴ്ച ചങ്ങനാശ്ശേരി വലിയപ്പള്ളിയിലാണ് സംസ്കാരം മുഖ്യമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാഷ്ട്രീയ സാംസ്കാരിക സാമുദായിക നേതാക്കൾ മാർ ജോസഫ് പൗവത്തിലിന്റെ വിയോഗത്തിൽ അനുശോചിച്ചു ഇന്നുച്ചയ്ക്ക് ഒന്നരയോടെ സെന്റ് തോമസ് ചെത്തിപ്പുഴ ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു മാർ ജോസഫ് പൗവത്തിലിന്റെ അന്ത്യം വാർത്തയ്ക്ക് സഹജമായ അസുഖത്തെ തുടർന്ന് ഏറെ നാളായി ചികിത്സയിലായിരുന്നു ചെത്തിപ്പുഴ ചാപ്പലിലെ പൊതുദർശനത്തിന് ശേഷം ഭൗതികദേഹം മോർച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റി കർമ്മങ്ങൾ ബുധനാഴ്ചയാണ് നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ബുധനാഴ്ച ഒൻപത് മണി ഒമ്പത് ഒൻപതര മണിക്ക് കത്തിയേറ്റൽ പള്ളിയിൽ കത്തിരിക്കർമ്മങ്ങൾ ആരംഭിക്കും പത്ത് മണിക്ക് കുബാന തുടർന്ന് അവസാന കർമ്മങ്ങൾ നടത്തി സംസ്കാരം നടത്തുന്നതാണ് വിശ്വാസം രാഷ്ട്രീയം വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലകളിൽ സഭ വെല്ലുവിളി നേരിട്ടപ്പോൾ പ്രതിരോധ ശബ്ദമായിരുന്നു മാർ ജോസഫ് പൗവത്തിൽ അധികാര ചിഹ്നങ്ങളെക്കാൾ ആദർശപരമായ നിലപാടുകൾ മുറുകെ പിടിച്ചുള്ള യാത്ര വിട പറഞ്ഞത് സമകാലിക കേരള കത്തോലിക്ക സഭാ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും കരുത്തനായ വ്യക്തിത്വം ട്വന്റി ഫോർ കോട്ടയം കേരളത്തിലെ കത്തോലിക്ക സഭയിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ ശബ്ദമായിരുന്നു മാർ ജോസഫ് പൗവത്തിൽ സർക്കാരുകളോടും രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തോടും മുഖം നോക്കാതെ നിലപാട് സ്വീകരിച്ച പൗവത്തിൽ സഭയിലെ പരിവർത്തനത്തിനും നേതൃത്വം നൽകി ക്രൈസ്തവ ആത്മീയതയെ ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിലും നിർണായക ഇടപെടലുകൾ സ്വീകരിച്ചു സഭയുടെ കിരീടമെന്ന് മാർ ജോസഫ് പൗവത്തിലിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ബെനഡിക്ട് മാർപ്പാപ്പയാണ് കേരളത്തിന്റെ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യൻ ക്രൈസ്തവ സഭയുടെ തന്നെ ആത്മീയ കിരീടം രണ്ടു പതിറ്റാണ്ടിലേറെ ചൂടിയാണ് മാർ പൗവത്തിൽ വിടവാങ്ങുന്നത് ആരാധനാ ക്രമങ്ങളുടെ പരിഷ്കരണത്തിലും ശീലങ്ങൾ മാറ്റുന്നതിലും മാത്രമല്ല സാമൂഹിക വിഷയങ്ങളിലും വഴികാട്ടിയായിരുന്നു ആ ഇടയലേഖനങ്ങൾ പലതും വിവാദമായി ചിലത് സഭയ്ക്കുള്ളിൽ തന്നെ ചലനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അന്നൊന്നും കുലുങ്ങാതെ ചില പോലെ ഉറച്ച നിലപാടുമായി നിന്ന മാർ പൗവത്തിലിനെയാണ് കേരളം കണ്ടത് ആത്മീയ ചൈതന്യത്തെ കാലികമായി പരിഷ്കരിച്ചയാളെന്നാകും പൗവത്തിലിനെ ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് ഓഗസ്റ്റ് പതിനാലിന് കുറുമ്പനാടം പൗവത്തിൽ കുടുംബത്തിൽ ജനനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിരണ്ട് ഒക്ടോബർ മൂന്നിന് പൗരോഹിത്യം സ്വീകരിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിരണ്ടിൽ വത്തിക്കാനിൽ സ്ഥാനാഭിഷേകം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിൽ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി രൂപതയുടെ ആദ്യമെത്രാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ച് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് വരെ ചങ്ങനാശ്ശേരി അതിരൂപതയുടെ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് സി ബി സി ഐയുടെയും കെ സി ബി സിയുടെയും അധ്യക്ഷൻ വിദ്യാഭ്യാസ കാര്യങ്ങൾക്കുള്ള ഇന്റർ ചർച്ച് കൗൺസിലിന്റെ അധ്യക്ഷൻ എന്ന നിലയിൽ നടത്തിയ ഇടപെടലുകൾ ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായി സർക്കാരുകളെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കും വണ്ണം മൂർച്ചയേറിയതായിരുന്നു പല തീരുമാനങ്ങളും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ട് മുതൽ ചങ്ങനാശ്ശേരി എസ് ബി കോളേജിൽ അധ്യാപകനായിരുന്നു മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ശിഷ്യരാണ് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ട്വന്റി ഫോർ ഗൾഫ് ഫോക്കസ് പൂർണ്ണമാകുന്നു ഗുഡ് നൈറ്റ്